বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় রকেট এটি এবং আইক টার্নার দিয়ে যে যাত্রাপথে শুরু সাল উনিশশো গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল পুরো বাংলায় ত্রিপুরায় সাল উনিশশো জন্ম হল এক ব্যান্ডের বাংলা ব্যান্ড দাবানল দীর্ঘ পঁচিশ বছরের এই যাত্রাপথে দাবানল অনেক কাজ করেছে আমাদের আনন্দ দিয়েছে নমস্কার আমি শান্তনু আপনারা দেখছেন টাইমস টোয়েন্টি ফোর নেটওয়ার্ক আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান মূলত দাবানলের প্রথম অ্যালবাম তার আবরণ উন্মোচন আমি প্রথমেই ডেকে নেব দাবানলের প্রত্যেকটি সদস্যকে এবারে দাবানলের প্রত্যেকটি ব্যান্ড মেম্বারের সঙ্গে পরিচয় করে নেবার পালা প্রথমে আমার ডান দিক থেকে কৌশিকদা কৌশিকদা পার্কাশন এবং ড্রামসে আছে তারপর সুপ্রতিম দা সুপ্রতিম দা ব্যাক ভোকাল এবং কিবোর্ড আমাদের দাবানলের লিড লিড ভোকালিস্ট এবং লিড গিটারিস্ট হিরক হিরক দা এবং একদম শেষে নিলয় দা নিলয় দা বেস গিটারিস্ট তোমাদের সকলকে স্বাগত টাইমস টোয়েন্টি ফোরে এবারে আজকের যে অনুষ্ঠান দাবানলের প্রথম অ্যালবাম প্রকাশ অনুষ্ঠান তার আবরণ উন্মোচন হবে দাবানলের প্রথম অ্যালবামের আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মধ্যে রাজ্যের বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা শ্রী সানিদ দেবরয় মহোদয় এছাড়াও উপস্থিত রয়েছেন শঙ্কর কলিতা যিনি এই পুরো অ্যালবামটিকে সাজিয়েছেন গুছিয়েছেন এছাড়াও উপস্থিত রয়েছেন টাইমস টোয়েন্টি ফোর নেটওয়ার্কের কর্ণধার শ্রী অচিন্ত ভূঁইয়া উপস্থিত রয়েছে এই পুরো অ্যালবামটির যিনি স্পন্সার করেছেন গৌরী হার্ডওয়্যার অ্যান্ড স্যানিটারির পক্ষ থেকে শ্রী উৎপল দেবনাথ প্রথমেই ব্যান্ড মেম্বারদের আমি অনুরোধ করব পুষ্প স্তবক দিয়ে আমাদের অতিথিদের বরণ করে নেবার জন্য প্রথমেই শ্রী সানিদ দেবরয় মহোদয় শ্রী অচিন্ত ভূঁইয়া কর্ণধার টাইমস টোয়েন্টি ফোর নেটওয়ার্ক শ্রী শঙ্কর কলিতা রেকর্ডিস্ট অ্যালবামের এবং শ্রী উৎপল দেবনাথ প্রোপ্রাইটার গৌরী হার্ডওয়্যার অ্যান্ড স্যানিটারি এবারে সে মাহেন্দ্র খন আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠান দামানলের প্রথম অ্যালবামের আবরণ উন্মোচন করবেন রাজ্যের বরিষ্ঠ সাংবাদিক শ্রী সানিদ দেবরয় মহোদয় দীর্ঘ পঁচিশ বছর পথ চলার পর প্রথম অ্যালবাম প্রকাশ করতে চলেছে রাজ্যের প্রথম রক ও হেভি মেটাল ব্যান্ড দাবানল উনিশশো থেকে দু অনেক মাহেন্দ্র খন অনেক ঘটনার সাক্ষী নিশাচর আবরণ উন্মোচিত হল প্রথম দাবানলের প্রথম বাংলা ব্যান্ড নিশাচরের বিনিদ্র জাগরণ থেকে শুরু করে নীল কুয়াশা বহু গান রয়েছে এই অ্যালবামে এবারে আমি অনুরোধ করব শ্রী সানিদ দেবরয় মহোদয়কে কিছু বলার জন্য দাবানলকে নিয়ে নমস্কার এটা খুব একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত আমার কাছে কারণ দাবানল একটি কাজ করছে বহুদিন পর উনিশশো থেকে আজকে অবধি একটা দীর্ঘ সময় দাবানল এই রাজ্যকে একদিকে যেমন ব্যান্ডের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে পরিচয় করিয়েছে অন্যদিকে গানের জগৎকে একটা ভিন্ন মুখ দিয়েছে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাবানলের এই আজকের দিনটা যখন একটা অ্যালবাম দেবানল প্রকাশ করতে যাচ্ছে সেটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত আমি তাদের সর্বান্তকরণে শুভেচ্ছা জানাই অভিনন্দন জানাই পাশাপাশিভাবে প্রত্যাশা করি এই অ্যালবামটি সারা রাজ্যে এবং রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে বৃন্দগানের ক্ষেত্রে ব্যান্ডের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম পরিচয় তো মোহিনীর ঘোড়াগুলি সেখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হলেও আমার চোখে কিন্তু সবচেয়ে প্রথম ব্যান্ড এই ভারতবর্ষে তৈরি করেন একজন বাঙালি এবং সেটা শ্রী চৈতন্য একটা ভয়ঙ্কর একটা সময়ে মাত্র ষোলোটি শব্দকে সম্বল করে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে সারা ভারতবর্ষকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন শ্রী চৈতন্য আজকে অবধি সেই ব্যান্ডের অনুরণন আমাদের মননে মননে আমাদের মনীষা পেরিয়ে সর্বত্র গ্রামী আমরা সেই ব্যান্ডের উত্তরাধিকারী দাবানল আমরা প্রত্যাশা রাখব সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেভাবে শ্রী চৈতন্যর হাত ধরে যেভাবে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে ব্যান্ডের সৃষ্টি এবং তার কারণ এবং তার উদ্দেশ্য নিহিত হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে দাবানল দাবানলের মতোই ছড়িয়ে পড়বে আমাদের যুগপথ মোহিত করে রাখবে 
এবং দগ্ধ করবে নিয়ত ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রী সানিদ দেবরয় মহোদয় এর সাথে সাথেই আজকের আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব এখানেই শেষ সকলকে ধন্যবাদ
যারা অক্সিমোরন বলে থাকেন তাদের ১৯৭৫ সালেই গৌতম চট্টোপাধ্যায় ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে এবং ত্রিপুরায় সেটা ভুল প্রমাণ করেছে দাবানল ১৯৯৫ সালে আজকে সেই দাবানলের অ্যালবাম প্রকাশ অনুষ্ঠান অ্যালবাম প্রকাশিত হয়ে গেছে আমরা এবার জানব দাবানলের এই যে যাত্রাপথ কিভাবে দাবানল সৃষ্টি হলো কিভাবে দাবানল ছড়িয়ে পড়লো এই সব কিছু নিয়েই প্রথমেই কৌশিকদা তোমার কাছে জানতে চাইবো যে এই পুরো গল্পটা কি পেছনের গল্পটা কি দাবানলের বহুত রহস্য আছে অনেক টাইম লেগে যাবে স্পেসিফিক আমার সাথে নীলয়ের ইন দা ইয়ার নাইনটিন রাস্তায় দেখা তখন আমি এ রাজ্যে থাকতাম আমি দিল্লিতে থাকতাম তো আমার সবসময় একটা এখন যেমন একটা লুকস দেখছো তখন আর একটা অন্য লুক ছিল লম্বা চুল ছিল তো ব্যাগাবন টাইপ সের আর কি তো আমি একটা টি শার্ট পরেছিলাম তো ওটা দেখে ওরা ও আর আমার এক বন্ধু ছিল কৌশল পুরো এসে আমাদের জাস্ট ইন্টারাকশন করছে আর যে ভাই তুমি কি করো আমি যদি গান বাজনা করি আমি এই পছন্দ করি এই গান পছন্দ করি আচ্ছা চলো না একদিন আসুন আমাদের বাড়িতে তো ঠিক আছে তারপরে দিনে গেলাম তখন তো অবসর কিছু করার নেই সেই বসে ঠিক করলাম আমি নিলয় আর অংশমান এখন আমাদের আগে ব্যান্ডে ছিল আসলে এখন ব্যাঙ্গালোরে থাকে তখনই আমরা যাত্রা শুরু তখন শুরু করলাম যেন আমরা একটা বাংলা ব্যান্ড করব এবং উইদ ইন ওয়ান উইকের মধ্যে আমরা আমাদের যে একটা অ্যালবামটা আছে নিশাচর যে মেন গানটা এই নিশাচরটা আমরা তখন ফার্স্ট কম্পোজ করি আর কি তারপরে হিরক আসলো ঠিক তার পাঁচ বছর পরে হি কেম ব্যাক ফ্রম কেরালা আফটার হিস হায়ার স্টাডিজ তখন ও এসে দেখলো যে এরকম ধরনের গান হয় নিজস্ব মিউজিক নিজস্ব কম্পোজিশন আর তখন আমরা প্রোগ্রাম করব অথবা কোথায় গিয়ে প্রেজেন্টেশন দেবো সেটা ছিল না আমাদের প্রত্যেক দিন সপ্তাহে দুদিন আমরা প্র্যাকটিস করতাম একটা বেড়ার ঘর ছিল আর আমি একটা ড্রাম ভাড়া করে নিয়ে এসেছিলাম তখন আই ওয়াজ নট এ ড্রামার আমি নিজে নিজের আমি সেলফ মেড ড্রামার সেখান থেকে যাত্রা শুরু দ্য রেস্ট ইজ হিস্ট্রি কিন্তু হ্যাঁ পঁচিশ বছর লেগে গেছে একটা অ্যালবাম বের করতে বাট দ্যার ইজ অলওয়েজ এ সিং ইটস বেড়ে লেট দ্যান নেভার এখন সবাই ভরসা এবং টাইমস টোয়েন্টি ফোনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানায় যে ইউ হ্যাভ টেকেন সাচ এন ইনিশিয়েটিভ তোমাদের সকলকেই ধন্যবাদ জানায় যায় অন বিহাফ অফ দাবানো যে ইউ হ্যাভ হেল্প প্লাস টু ফুলফিল আর ফার্স্ট ড্রিম আমরা অপ্রত সত্যি অপ্রত নীলয়দা তোমার কাছে আসবো যে আমরা তো জানলাম যে কি করে দাবানোল ফর্ম হলো তো এই যে অ্যালবামটি নিশাচর এই নামটির পেছনে রহস্যটা কি খুব ভালো প্রশ্ন এখন তো মানে একদম মানে একটা অদ্ভুত একটা ট্রানজেকশন পিরিয়ডের মধ্যে আমরা আছে মানে এত বছর পর অ্যালবাম হলো তো সেটার নামকরণ কেন হলো তো দেখো মানে মানে নতুন নিজেদের লেখা গান এবং নিজেদের সুর করা গান মানে ব্যান্ডে যেটা হয় আর কি যেটা তুমি জানো যে ব্যান্ডের তারা গান নিজেরাই লেখে নিজেরাই সুর করে তো আমরা যখন একটা করা শুরু করেছিলাম নাইনটি ফোরের শেষের দিকে তো প্রথমে আমরা একদম ট্র্যাডিশনাল স্টাইলে আমরা আগে কম্পোজ করি তো কম্পোজিশনের কাজটা করেছি আমি কৌশিক অংশমান মিলে এ ধরনের একটা রিফের একটা কাজ করেছি তো সেটার মধ্যে মানে শব্দ বসাতে হবে এই প্যাটার্ন আর কি তো এই প্যাটার্নটার পরে তো তখন মানে হেভি মেটাল বা রকে মানে তোমার এই নিহিলিজম বা এই ধরনের সেন্সটা বেশি কাজ করে মানে ট্রাডিশনাল যেটা চলছে সেটা মানে একটা মানে নেগেটিভিটি একটা পার্ট সো সো কালো যে রংটা সেটা মানে রিপ্রেজেন্ট করে তো সেই কালোর সাথে সাথে এসে পরে তোমার রাত্রি রাত্রি নিয়ে আমাদের গান করতে হবে মানে রাত্রি রিপ্রেজেন্টস দ্য ব্ল্যাক কালো কালার তো সেটা মানে রাত্রি থিমটা ঠিক হয়েছে ফাইন সো তারপরে মানে গান লেখার এই যে মানে একটা গুরু দায়িত্ব বলতে পারো সেইটা যখন দায়িত্ব এসে পড়ে তো ওই আঙ্গুল হিরকের বা কৌশিকের পুরো মানে আমার দিকেই মানে যায় আর কি হ্যাঁ ওই আগে অংশ আমার সাথে ছিল তো অংশ ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পর এই লেখালেখির দায়িত্বটা 
মানে একদম আঙ্গুল তর্জনী ওই দিকে থাকে একদম পুরো আমার দিকে ভার পুরো তোমার লিরিক্স এর ভার মোটামুটি বলতে পারো হ্যাঁ হিরো একটা দুটো গান লিখেছে কিন্তু ওই মানে হ্যাঁ তো গান সেটা তো মানে রাত্রি ব্ল্যাক কালার ওটাকে থিম নিয়ে তো গান লিখেছি তো লেখার পর ওই মানে রাত্রিরে কারা কারা মানে জাগ্রত থাকে হ্যাঁ কারা রাত্রিরে ঘুরে বেড়ায় সাম কাইন্ড অফ একটা নকটার্নাল ব্যাপার স্যাপার তো সেখান থেকে মানে এই নিশাচর নামটা গানের ক্ষেত্রে তো তারপর বাকি গানগুলো লেখা হয়েছে মানে কি গত বলতে পারো আমাদের গান লেখার কাজ শেষ হয়েছে প্রায় টু থাউজেন্ড এইট সো ইট টুক টুয়েলভ মোর ইয়ার্স টু রেকর্ড ডকুমেন্টেশন সো ওই যে গানটা লেখা দিয়ে আমাদের মানে শুরু করেছি আমরা ত্রিপুরায় আগরতলায় হ্যাঁ নিজস্ব রক মেটাল গান লেখার যাত্রা তো সেটা নিশাচর ছিল তো আমরা সবাই মিলে একদম মানে তোমার <laughs> 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 তোমার এক্সপিরিয়েন্স কি মানে ওয়েনিমে অ্যাসোসিয়েটেড যখন এলে পুরো ব্যাপারটা হ্যাঁ দারুণ এক্সপেরিয়েন্স বেসিক্যালি এত সিনিয়র দাদা দের থেকে এই আমাদের বয়স কমানি দিচ্ছে আচ্ছা অনেক কিছু শেখা মাইকে একটু বলে দাও সামনে দাও তারপর হ্যাঁ অনেক কিছু শেখা সে তাল নিয়ে হোক আমার কিবোর্ড বাজানো নিয়ে হোক সে গিটার নিয়ে হোক সে লিরিক্স নিয়ে হোক হ্যাঁ ভুল ভ্রান্তি থেকে অনেক কিছু শেখা দাদা দের কাছ থেকে আর আমার থেকে বকাটা বেশি খায় ও সুপ্রদিন তুমি আজকে ডাকো আমি ওকে সুপু ডাকি সুপ্রদিন তোমার একটু ডেলি বাজাতে হবে ডেলি প্র্যাকটিস করতে হবে নালে কিন্তু হবে না তোমার ডেলি করতে হবে আমি তো নীলদার বাড়ির খুব কাছাকাছি কৌশিক দাকে তো অনেক আগের থেকে চিনতাম বা অংশুমান দার কথা নীলদা বললো উনি আমার রিলেটিভই মানে আমার ভাই তো আমি দাবানল ম্যাটারটা অনেক আগে থেকেই জানতাম তো ওটা অ্যাফিনিটি একটা আমার ছিল আর পড়াশোনা শেষে এসে আমি মোরণ আমি বেশি গাইতাম ওয়েস্টার্ন ইয়েগুলো আর কি গানগুলো আর কি তো আমি ওইটা যেটা ভাবিনি যে ওইভাবে বাংলা কম্পোজ করে বাংলা লিখে গান করা মানে ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট চিন্তা করা যে ওইভাবে আমরা দাবানল রিপ্রেজেন্ট করছে আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং ছিল ওই থেকে এসে ত্রিপুরাতে জব পাই এবং দাবানালের সঙ্গে এসোসিয়েটেড এবং এটা এখন লাইফ একটা লাইফের মানে পার্ট অ্যান্ড খুব এটার মধ্যে আমাদের প্যাশন সব কিছু এটা নিয়ে পাগলামো বলতে পারো এটা নিয়ে আমাদের ড্রিম বলতে পারো এটাই এখন সব কিছু আর কি যে দাবানল কোথায় যাবে কি করতে হবে না করবে গান নিয়ে চিন্তা করা লেখা নিয়ে চিন্তা করা নীলদা তো মানে সত্যি সাহিত্যের ছাত্র পাশাপাশি অনেক পড়াশোনা করে নীলদা ডেফিনেটলি হি রিডস এ লট যেটা হয়তো আমাদের একটু খানিকটা ইয়ে আছে ছোটবেলা আমরাও খুব পড়াশোনা না অফকোর্স পড়াশোনা তো আমাদের ব্যান্ড সবাইরই করতে হয় তো নীলদার ওপর নীলদার লেখাগুলো আমার বেশি ভালো লাগে কম্পেয়ারটি আমি লিখি কিন্তু আমার লেখাগুলো আমার মনে হয় যে কোথাও আমি তুমি ভালোবাসা আর কোথাও যেমন খুব কঠিন কিছু ম্যাটারটা আমি মানে সেইভাবে রিপ্রেজেন্ট যে নীলদা করে ফেলে বা সুন্দর প্রাঞ্জল হ্যাঁ খুব সহজ সহজ করে দেয় হ্যাঁ তো ওই জায়গায় আমি নীলদাকে মানে আমার রেদার আই শুড সে আই লাভ হিজ রাইটিংস আর যখন ওর একটা গান আমি পাই যে আমি গাইবো ওই গানটা ওটা আমার কাছে একটা বিশাল একটা লাগে পাওনা লাগে আমার আমার নিজের কম্পোজিশনগুলো থেকে আমি ওনার কম্পোজিশনসগুলোকে বেশি একটা গুরুত্ব দিই ডেফিনেটলি আমরা নিশাচরের বিভিন্ন গানগুলো নিয়েও কথা বলবো কিন্তু যে প্রশ্নটা আমার মনে প্রথম থেকেই ছিল যে তোমাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করব সেটা হচ্ছে এই যে পঁচিশ বছরের জার্নি ইউ হ্যাভ বিন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মেনি পিপল অনেকে তোমাদের টিমের মেম্বার হয়েছে অনেকে কন্ট্রিবিউট করেছে হয়তো পারফর্ম করেন কিন্তু 
মোটিভেট করেছে ইন্সপায়ার করেছে তো তাদের ব্যাপারে আজকে তো একটা সময় যে একটা সত্যি একটা মুহূর্ত ওদেরকে মেমোরেট করেন দ্য বিগেস্ট মোটিভেটর এন্ড ইন্সপিরেশন পিপল বিহাইন্ড দিস দ্য ব্যাকবোন ইজ आवर ফ্যামিলি মেম্বার্স নীলর বাড়ি তো মানে নীলর মা কথা বলতো লাভ নেই মানে আমার সঙ্গে নীলর মা এরকম অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে যে ওরা যদি আগে যায় রিহার্সাল করতে আমি যতক্ষণ না যাব ততক্ষণ ওই কাটি চা দেবে না আচ্ছা আমি আসলেই তারপরে চা प्रिपरेशन হয় আর সেম হিরোকের বাড়িতে গেলে হিরোকের মা আমাকে জোর করে খাইয়ে দেবে মানে আমি যেটা বলবো ইনফ্যাক্ট আমার একটা মনে আছে আমরা একটা কনসার্ট করেছিলাম মানে আমরা কনসার্টে গিয়েছিলাম অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম আমরা খুব একটা ভালো রিমিউনারেশন পেয়েছিলাম আমি সবাইকে বলেছি না ভাই আমি টাকাটা কিন্তু তোমাদের হাতে দেবো না আমি যার যার বাড়িতে যার যার মার হাতে পৌঁছে দেবো আই ওয়াজ পলিটিক্যালি রাইট সবাই আমার প্রতি এত ভালোবেসে যে না কৌশিক এসে নিজের হাতে দিয়ে গেছে তারপর কৌশিক যেটা বলবে সেটাই রাইট এবং আমাদের ফ্যামিলি এখনো ইনফ্যাক্ট নীলয়ের মিসেস ওর মিসেস হিরকের মিসেস আমার বাবা আমার মা তখন ছিলেন আমার মা তখনও এরকম একটা সময় গেছে মা ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল করেন কিন্তু আমাদের এরকমও আমরা তখন ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল আমরা উইন্টারসে গিয়েছিলাম পারফর্ম করতে আমার মা আমার মামাকে নিয়ে স্কুটার দিয়ে ওই জিরানিয়াতে গেছে আমাদের শো দেখতে আর অ্যাজ ইউসুয়াল সবসময় কি হিরোক একটু টেন্স থাকে সবসময় একটা স্টেজে ওঠার আগে হ্যাঁ এটা কী জানি হয় কী জানি হয়ে যাবে তো আমার মা ওকে বলছে একটু রিল্যাক্স করো ব্রিদ ইন ব্রিদ আউট ঠিক হয়ে যাবে তো দিস হ্যাজ বিন দ্য অ্যাসোসিয়েশন উইথ আওয়ার ফর ফ্যামিলি এবং অ্যান্ড মানে ক্রস ফিঙ্গার্স এখনও আমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে মানে এতটাই হৃদ্যতা এবং এতটাই সাপোর্ট করে তারপর এছাড়া অন্যান্য যারা পরিবারের বাইরে পরিবারের বাইরে অসংখ্য আমাদের এরকমও আছে ফ্যান্সরও আছে এরকম তাকিয়ে থাকে দাদা কবে কবে শো করবেন আমরা কবে যাব এগুলো আমাদেরকে প্রচন্ড ইন্সপায়ার করতে এবং বিহাইন্ড দ্য স্টেজ আরও দু তিনটে ছেলে আছে যারা নাকি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে মানে চেয়ার মানে আমরা কনসার্ট করব চেয়ার থেকে চেয়ার নামানো ফ্লেক্স টাঙানো সব জায়গায় যাওয়া স্ন্যাক্স চা টা আনানো মানে দে হ্যাভ বিন দ্য ব্যাক বোনস অফার মানে এটা বলাই যায় যে মানে দাবানোর শুধুমাত্র একটি ব্যান্ডের নাম নয় এটি একটি উৎসাহের নাম এটি একটি উদ্দীপনার নাম আমি সেটাই বলবো তো প্রথম দিককায় যে তোমাদের আমি তোমাদের অ্যালবামটা দেখছিলাম একটু আগে যে ফার্স্ট যে সিঙ্গার ছিল তোমাদের ওর ব্যাপারে যদি ওর ভালো নাম ছিল কিশলয় কিশলয় দেব বর্মা কিন্তু ওকে ডাক নামে সবাই চিনতো শান্ত নামে হি ওয়াজ এ কাইন্ড অফ রিয়েল রক স্টার এজ পার দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইজ কনসার্ন্ড মানে সে যখন যেত মানে রিয়েল একটা মানে মানে রক ভোকালিস্ট ফ্রন্টম্যান এরকমই আমি আমরা ওকে পেয়েছি মানে সে বা দীর্ঘ দশ থেকে এগারো বছর সে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে দাপট নিয়ে কাজ করেছে আমাদের সাথে হ্যাঁ এরকম ব্যাপার একদম একদম মানে রক মেটালে কি মানে স্টেজের মধ্যে একটা মানে একটা মানে ইয়ে সৃষ্ট অ্যাম্বিয়েন্স ক্রিয়েট করাটা মানে ও করতো দ্য ফ্রন্টম্যান হ্যাঁ ফ্রন্টম্যান আমরাও থাকতাম মানে হি ওয়াজ আ কাইন্ড অফ রিয়েল রক স্টার আই রিপিট যদি ষোলোটা গান করে একটা গানে লিরিক্স লাগবে না ও সব লিরিক্স মুখস্থ দারুণ একদম ব্যাক কাবারে ওর একটা ছবি আমরা রেখেছি কারণ দাবানল উইদাউট শান্ত মানে কল্পনাই করা যায় না তো দাবানল নামটার সাথে শান্তর নামটা জড়িয়ে আছে মানে নিশাচরের সঙ্গেও সে এই গানগুলো সে গিয়েছে তো তোমাদের এই যে পঁচিশ বছরের জার্নি ইউ হ্যাভ সিন মেনি সোশ্যাল ইভেন্ট ইউ নো সোসাইটি অনেক চেঞ্জ হয়েছে অনেকগুলো নতুন ইস্যুজ এসেছে যেগুলো তো তোমরা নব্বইয়ের দশকে যখন গান করতে এসেছিলে তখন সেভাবে হয়তো ভাবনি যেমন এখন ভার্চুয়াল রিয়েলিটির যুগ ভার্চুয়াল দুনিয়া নব্বইয়ের দশকে সেরকম ছিল না তো ইউ এনকাউন্টার উইথ মেনি ইভেন্টস মেনি ইস্যুজ তো সেগুলোকে তোমরা কিভাবে অ্যাড্রেস করো গানের মাধ্যমে এটা মানে খুব ভালো একদম মানে খুব ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন এই আমাদের এই অ্যালবাম উন্মোচনের দিনে মানে আমরা যেটা বলতে চাই যে আমাদের যে আটটি গান আছে সেটি মানে ভালোবাসা একটা একটা মানে ফার্স্ট ফরমোস্ট একদম মানে খুব ভালো একটা টপিক কিন্তু সেটাকে আমরা 
মানে ভালোবাসা হীনতার মধ্যে এরকম একটা একটা দুটা গান আছে আর যেগুলো আছে মানে অ্যান্টি ওয়ার্ড সং যেটা মানে তুমি জিজ্ঞেস করার পরেই বলা উচিত আর যেটা বলছো আমরা যে গানটি দিয়ে এই ইন্টারভিউটা শুরু করেছি হ্যাঁ সেটি কিন্তু মানে আরবান ক্রাইসিস আরবান ক্রাইসিস এবং একটা শহরকে কি করে মানে নাগরিকরা কোন কোন ফ্যাক্টরগুলিতে মানে পছন্দ করে না একটা শহরে কি করে মানুষ মানে যন্ত্র হয়ে যায় হ্যাঁ এবং কি করে সে নিজেকে মানে ডিটাস্ট করে ফেলে শহরে জীবন যাপন থেকে এই কন্ট্রাডিকশনটা এই গানটাতে করা আছে আমার শহর গানটার নাম এবং অনেকে মানে ফোন করে যখন মানে যে কোনো শহরে আমি পার্টিকুলার কোনো শহরের নাম করছি না যে কোনো শহরে যখন বৃষ্টির দিনে একদম কোমর অব্দি জল হয়ে যায় এবং ওই লাইফ বোর্ড জাতীয় কিছু নেমে পড়ে নীলদা ওই যে তোমাদের যে একটা গান আমার শহর এখন এখন তুমি যদি একটু বের হো তাহলে তো তোমাদের এভাবে লোকজন তোমাদেরকে ভালো রিলেট করে তাহলে ভালোবাসার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তোমাদের জন্য একটি গিফট রয়েছে তোমাদের জন্য একটি মেসেজ আমরা দেখে নেব কি বলছেন তোমাদেরকে নিয়ে কিছু তরুণ ছেলে যখন গিটার হাতে গানের সুর ছড়িয়ে দিতে চায় আগরতলার রাস্তায় মাঠে ঘরের দুয়ারে তখন আপনাকে মনোযোগ দিতেই হয় এদের প্রতি আজ থেকে ঠিক কুড়ি বছর আগে এক পূর্ণিমার রাত্রিরে চাঁদকে সাক্ষী রেখে বইমেলার মুক্ত মঞ্চে দাবানলের এই দামাল ছেলেরা গেয়ে উঠেছিল জীবনের জয় গান বেপরোয়া এদের চলার শব্দ মঞ্চে আছড়ে পড়েছিল ফুলের রেনুর মতো এই দলবদ্ধ বাহিনী বিনা বিজ্ঞাপনে আবারও হাজির হচ্ছে তাদের শব্দমালা নিয়ে আপনারা প্রস্তুত তো নমস্কার আমি অমর ঘোষ আমি জেনে সত্যি খুব খুশি হয়েছি যে আমাদের রাজ্যের প্রথম গানের দল দাবানল ব্যান্ড দেখতে দেখতে পঁচিশ বছর অতিক্রম করে ফেলল এটা কম কথা নয় এবং এরই মাঝে ওরা একদম নিজেদের কথায় সুরে দাবানল ব্যান্ড নিয়ে আসছে একদম টাটকা তর তাজা গানের অ্যালবাম যার নাম নিশাচর আমি দাবানল ব্যান্ডের এই প্রয়াসকে আমার অন্তরে শুভেচ্ছা জানাই এবং প্রার্থনা করব আশা করব যে দাবানল ব্যান্ড তাদের এই সৃষ্টিশীল প্রয়াসকে জারি রাখবে এবং এই রাজ্যবাসীকে আগামী দিনে আরও অনেক নতুন নতুন গান উপহার দেবে আমি দাবানল ব্যান্ডকে আমার অনেক অনেক আন্তরিক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই নমস্কার আসসালামু আলাইকুম আমি মুহিন খান আজকে আসলে যে বিষয়টি বলার জন্য সুন্দর উপস্থাপনার একটা বিষয় তুলে ধরছি সেটি হচ্ছে দাবানল দাবানল ত্রিপুরা রাজ্যের গানের জগতে একটি ঐতিহ্যবাহী ব্যান্ড আমার কাছে যেটা মনে হয় দীর্ঘ পঁচিশ বছরের পথ চলায় তাদের এই অ্যালবামটির জন্য আমার পক্ষ থেকে অনেক শুভ কামনা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের কৌশিক দেখে কৌশিক ভট্টাচার্য দাদা আমি শুরু থেকেই দেখেছি যে দাবানলকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেন নিরয়দা আছেন আরো অনেকে আছেন যারা কাজ করছেন ব্যান্ড দাবানলকে নিয়ে যে চিন্তা ভাবনা ত্রিপুরার জন্য এটা আমি জানি যে এপার বাংলা ওপার বাংলা দুটো মিলেই ইনশাল্লাহ একটা ভালো কিছু আমরা শুনতে পাবো আমরা দেখতে পাবো এবং এই অ্যালবামটির জন্য আমার অনেক শুভ কামনা রইল পঁচিশ বছরের পথ চলায় দাবানলের জন্য আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা বিশ্বাস করি না মানে সৌভাগ্যবশত মানে তুমি আমাদের অ্যাঙ্কার হয়েছ তুমি নিজেও ইংরেজি নিজেও ইংরেজি সাহিত্যের একজন কৃতি ছাত্র সেই সময় বলছি মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে আমরা মানে গান লিখতাম গানে সুর করতাম সেটা হিরোকো বলবে তো এই লিটারেচারের যে একটা ইম্প্যাক্ট সেটা কিন্তু মানে রক মেটাল গানে সারা পৃথিবী ভরি আছে হুম মানে উইদাউট লিটারেচার রক মেটাল মিউজিক মানে ক্যান বি শেপড তুমি একটু আগে বলছো না যে শহরে এসে মানুষ মেশিন হয়ে যায় আমি কাফকার কথা ভাবছিলাম হ্যাঁ তো আমরা মানে বিভিন্ন ধরনের কবিতা তারপর গল্প সাহিত্যের পড়তাম কিন্তু মানে 
উইলফ্রেড আওয়েন সেটা মানে আমি বিশেষত এবং আমাদের প্রাক্তন একজন সিঙ্গার ছিল কুশল আমরা খুব পছন্দ করতাম উইলফ্রেড আওয়েনের কবিতা তো একটা কবিতা সেটা আমি নিজেও পড়েছি এবং ক্লাস টুয়েলভের আগে সিলেবাসে পড়েও ছিল যে ওই মানে একটা সৈনিক যে তার জীবন দিয়ে দিল কিন্তু সে একটা সিস্টেমের ক্রীড়নক হয়ে যায় হ্যাঁ তার এই যে মানে আত্মত্যাগ সেটা মানে মলিন হয়ে যায় যখন সোসাইটিটা একদম নষ্ট হয়ে যায় তো আমরা আমাদের মানে সৈনিক গানটাতে এই ধরনের মানে একটা আত্মী আছে রক্ত বুলেট একটা গান লিখেছি এটা এখানে আছে সেটা আরো পিকুলার টাইপ সেটা মানে হলো রেভলিউশন বললে আমাদের একটা ইউটোপিয়া বা একটা ড্রিম ওঠে মানে আমরা সবাই মানে মানে রোমান্টিসাইজ করতে চাই মানে রেভলিউশন বিপ্লব হবে এবং সেটা মানে একটা মানে কি বলতে পারো বিমূর্ত একটা ব্যাপার সিম্বলিজম হ্যাঁ রেভলিউশন হলে ঠিক হয়ে যাবে সব কিছু রেভলিউশন তো অনেক সময় আমাদের যে ইউথ ইউথের যে একটা ক্রাইসিস মানে ব্রোকেন ড্রিম অফ রেভলিউশন রেভলিউশন যেটা আমরা চাইছি সেটা হচ্ছে না এই স্বপ্নটা বারবার ভেঙে যাচ্ছে রক্ত আর বুলেটের মধ্যে এই ধরনের আমরা কিছু বার্তা দিতে চেয়েছি তারপর নিশাচর তো মোর অফ এ কাইন্ড অফ বললামই রাত্রিরের লাইফ তো তারপর হিরোক একটা গান লিখেছে ঘর হ্যাঁ সেটা আরও কমপ্লেক্স মানে কাইন্ড অফ দেহতত্ত্ব টাইপ একটা কনসেপ্ট কিন্তু ওটা মানে রক মেটাল শেপে ও ও মানে এই ঘর গানের ব্যাপারটা ও এক্সপ্লেন করবে আর তার যেটা সিগনেচার গানও লিখেছে সেটা হলো বিনিদ্র জাকরণ আমরা কোথাও গেলেই দাদা তোমরা তো হোমলেস পিপলদের নিয়ে হ্যাঁ গান লিখেছ ফিল কলিনস এর অ্যানাদার ডে ইন প্যারাডাইস এর পরে হোমলেস পিপল নিয়ে তো আমরা গানই শুনি না এই দাবানলের বিনিদ্র জাগরণ আমরা চালিয়ে দিই হ্যাঁ মানে ওই আমাদের যে লাইভ ভার্সন যেটা হতো আর কি মানে এই ধরনের মানে হোমলেস পিপল নিয়ে আমাদের গান তো এই ধরনের সমাজের বিভিন্ন মানে ক্রাইসিস বা একটা স্বপ্ন নিয়ে আমাদের এই ডালি আমরা সাজিয়েছি আমাদের প্রথম অ্যালবামে আমি ঘর গানটা নিয়ে হিরকদার কাছে যাওয়ার আগে তোমার কথার সঙ্গে অ্যাড করতে যাবে মানে তোমরা আক্ষরিক অর্থে যে ব্যান্ড মানে যে শুধুমাত্র এন্টারটেনমেন্ট না একটা সাধারণ ধরনের হচ্ছে যে পারফরমেন্স মানে কি বিনোদন এন্টারটেনমেন্ট কিন্তু এটাও যে একটা প্ল্যাটফর্ম অফ ইউনো ডেলিভারিং ওপিনিয়ন দায়বদ্ধতা দায়িত্ববোধ সবগুলো নিয়েই আমাদের এই যে প্রত্যেকটা গান চুজিং আমাদের আরও গান আছে সেকেন্ড অ্যালবাম হতে বেরোবে কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু আমরা সমাজের কাছে একটা মেসেজ দিতে যাই যে আমাদের ব্যান্ড চলার শুধু এরকম না ঝিক ঝাঁক ইয়ে করা আর ওই ডিকনস্ট্রাকশন ওই ম্যাটারটা নয় আমরা একটা স্ট্রং একটা এখানে একটা মেসেজ দিতে যাই আমাদের যারা দেখছেন যারা ইউথ আছেন আমাদের স্টেটের এবং অন্য অন্য দেশে বা আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা ওই কনসেপ্টটা ব্যান্ড থেকে যে ইউজুয়ালি যে আমাদের একটা মেন স্ট্রিম মিউজিকের সঙ্গে যেটা নাক শেটকানোর যে ব্যাপারটা ওটা আমরা রাখতেই চাইছি না ভালো মেসেজগুলো দেওয়া ইউথ আরবান ক্রাইসিস সমস্ত জিনিসগুলো যেগুলো নীলদা বলেছে এইগুলোর পাশাপাশিও আমরা পুরো একটা প্যাকেজ দিতে চেয়েছি এই অ্যালবামটার মাধ্যমে আশা করি আমরা ওই জায়গায় অনেকটা সফল হয়েছি আমরা বিভিন্ন দিকগুলো সমাজের যে যে অবক্ষয়গুলো থিন কোরিলেশন বিটুইন হ্যাঁ ভালোবাসার যে সবুজ আভা ওটা আমরা রেখেছি যারা শুনবেন আমি বলবো এটা শুধু একটা ব্যান্ডের একটা গানই না এটার মধ্যে এটিটিউড আছে এটার মধ্যে মেসেজ আছে এগুলোর মধ্যে যে স্ট্রাকচার গুলো আমরা গানের ভাষা ওয়াইজ আমরা করেছি আমাদের বিভিন্ন গানগুলো শুনলে দিবে একটু ডিফারেন্ট বাট মেইন স্ট্রাকচারটা রেখে এই যে এই যে ভাষাগুলার চয়ন এবং সেই সাথে মিউজিকটাকে যে কোরিলেট করা ওইখানে কিন্তু আমরা একটা এটিটিউড আমাদের ব্যান্ডের তরফ থেকে ইউথদের এক্সপ্রেশন ইউথের যে ফ্রাস্ট্রেশন সমস্ত জিনিসগুলো আমরা রাখতে চেয়েছি আর যারা শুনবে আমাদের ব্যান্ড আঙ্গিকায় যে গানগুলা যারা বয়োজ্যেষ্ঠ ওনারাদের আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনারা শুনুন হয়তো একবার শুনলে কিন্তু বোঝা যাবে না হ্যাঁ গানগুলা যতবার আপনি শুনবেন তখন কিন্তু অনেকগুলো জিনিস আপনি রিলেট করতে পারবেন বিভিন্ন সময় হয়তো কোনো গান হুট করে টাচ করবে না আবার কোনো সময় একটা একটা বিভিন্ন সময়ে আমাদের চলার পথে কোন একটা খানিক সময়ে দেখবেন এই গানটা কিন্তু একটা একটা কোথাও না কোথাও একটা হঠাৎ করে একটা টাচ করে দিল হৃদয়টাকে আমাদের কন্টিনিউ করব এরপর কোশিকদার জন্য কিছু প্রশ্ন রয়েছে কিন্তু এর মাঝে আমরা একটু দেখিনি তোমাদের জন্য আর কিছু সারপ্রাইজ রয়েছে সেটা দেখি তারপর আমাদের আমরা কনভারসেশন আসছে আমরা একবার দেখে নেব কি বলছে
দাবানল ভারতের ত্রিপুরার বেশ পপুলার একটি ব্যান্ড যাদের বয়স অলরেডি পঁচিশ বছর হতে চলল তো অ্যাজ আই ডু বিলিভ দ্যাট তাদের এই অ্যালবামের মাধ্যমে দে উইল স্প্রেড দেয়ার রক অ্যান্ড রোল অ্যান্থিজম টু অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আর আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ত্রিপুরা অঞ্চলে একটি কনসার্টে দাবানলের মেম্বার কৌশিক দার সাথে জ্যাম করার হি ইজ রিয়েলি ভেরি ভেরি ট্যালেন্টেড মিউজিশিয়ান অ্যান্ড ভেরি গুড হিউ ব্যান্ডিং অ্যান্ড ভেরি কোঅপারেটিভ ভেরি ডাউন টু ওয়ার্ক আর উনি সমানভাবে আমাদের বাংলাদেশেও বেশ পপুলার বাংলাদেশের মিউজিক সিনারিওতে আর আমরা অলওয়েজ বাংলাদেশের অনেক শিল্পীরাই অলওয়েজ এক্সপেক্ট করে যে কবে কৌশিক দা বাংলাদেশে আসবেন কবে তার সাথে দেখা হবে কৌশিক দার জন্য এবং দাবানলের জন্য আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে অনেক ভালোবাসা এবং শুভকামনা Twenty six years ago, four young men defied all odds and chose the path less traveled to form a rock band in Agartala, Tripura, when everybody around was soundtracking their lives with the music of Mithun Chakravarti movies. I'm very fortunate that my life overlapped with theirs the following year when we played the prestigious Miss Tripura beauty pageant. It's been more than 25 years that I know these people. But here's the thing, the older you get, the more you need the people who knew us when we were young. And so here I am to give to you Nisha Chor by the band Dabano. These are my brothers, these are my friends. You take a man out of the Northeast, but you can never take the Northeast out of the man. So here I am once again. Listen to the album. Make it your own. Uh, what did you say about Koshik? I was talking about the hero's story. I was talking about the first album in the first album. তুমি যেটা বললে যে মানে এই রক মেটালটা সেটা মানে অনেক স্টাডি উড দি এবং মানে লিটারেচারের মাধ্যমে সেটা উঠে এসছে সেটাই আমরা প্রথম অ্যালবামের মাধ্যমে আমরা দাবানল জানান দিতে চাই পুরো রক বিশ্বকে যে ত্রিপুরা বা আগরতলাও হ্যাঁ কনস্ট্রাকটিভ রক মেটাল মানে সঙ্গীত আবহ এবং অ্যালবাম বানানোর ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই হ্যাঁ আমরা এটা শুরু করেছি আমরা আরো করব এবং চাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে মানে ভালো কোয়ালিটির গান করে এবং অ্যালবামের দিকে যাতে মানে কনসেন্ট্রেট করে কারণ অ্যালবাম ইজ এ ডকুমেন্টেশন আমাদের এই সময় প্রবাহে এই অ্যালবামগুলোকে আগামী মানুষ বা প্রজন্ম মনে রাখবে একদম আমি যে কৌশিকদার কাছে যে প্রশ্ন রাখছিলাম যে কৌশিকদা তুমি প্রথম থেকে এই ব্যান্ড দাবানলের সঙ্গে যুক্ত এবং বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষীও যে ওয়ে ডু এক্সপেক্ট দাবানল at one point of time or the other critical question expectations are shesh nai ar bhalo shesh nai hm tobo ekta asena je eto bochorer purishram eto bochorer gham diyecho ek eto ekta ajke holo acha it was a dream karon 25 bochor tore ekta album ber korchi shetai ekta goal chilo je na kobe jani album ta ber korte parbo okay ar obosshoi world music scenario te ekta bag felte chai keno boli karon আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিকজ আমি লাকিলি আমি যেমন ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল আইম এ মানে আমার তবলা তাই হচ্ছে মেন সাবজেক্ট তারপর আমি ড্রামস এ এসছি তো আমার কিছুটা ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল দুটোর সঙ্গে আমি মোটামুটি একটু যুক্ত আছি তো ইচ্ছে আছে এরকম একটা কিছু করার যে দাবানলকে সেই জায়গায় আরও ওপরে নিয়ে যাওয়ার না আরেকটা আমার ইচ্ছা আছে যে দ্যাট উইল বি মাই ড্রিম দ্য ডে ওয়েন আই এম নট বি মেবল টু ওয়াক আই ক্যান যা সেট দাবানল আরো নতুন ছেলেরা যাতে জয়েন করে দাবানল ব্যান্ডে পারফর্ম করে আর আমি দেখবো অসংখ্য ধন্যবাদ কৌশিক দা সুব্রতিন দা হিরক দা অনিলয় দা আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব তোমাদের একটি গান দিয়ে দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখলেন আজকের প্রথম অ্যালবাম দাবানলের নিশাচর সেটির আবরণ উন্মোচন হলো আশা করি আপনারা ভালোবাসবেন গানগুলো শুনবেন আপনারা দেখতে থাকুন টাইমস টোয়েন্টি ফোর নেটওয়ার্ক কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ করার আগে শেষ হবে একটি গান দিয়ে আমরা সবাই জানি মানে আমাদের দেশের একজন মহিউসী নারী তিনি আকাশে গিয়েছিলেন মহাকাশে গিয়েছিলেন কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসেননি এটা আমরা কল্পনা চাওলাকে উৎসর্গ করে আমরা এই গানটা কম্পোজ করেছি এই অ্যালবাম আমাদের প্রথম অ্যালবামে গানটি আছে গানটির নাম অন্তরিক্ষ নীল গ্রহের 
বাইরে খুব ভক্ত ভরে মহাকাশের স্বপ্ন নিয়ে তাই পারি দিলে নীলগ্রহের বাইরে আশা জানিয়ে লাখ ভারতবাসীর মনে এক নিমেষে স্বপ্ন নিঃশেষ শোকের ছায়া নামে স্মৃতির গভীরে 